Ano ba titira si Diana? Alam mo, hindi pa ako pwede magbigay ng ganyang impormasyon. Okay naman po siguro doon, ano? Oo naman. Pakisabi din po sa nanay niya na kailangan maraming katabing unan si Diana para makatulog siya agad. Tsaka kapag papaliguan, kailangan maligamgam ang tubig. Kasi ginawin to eh. Sige, sige. Katuparan daw ng pagiging isang babae ay ang kanyang abilidad na mag-anak at maging isang mabuting ina. Pero paano kung ang isang babae sa kabila ng kagustuhan niyang maging isang ina ay hindi nabigyan ng ganitong pagkakataon? Isang tunay na ina pa rin ba siyang maituturing kung alagaan niya ang isang sanggol na hindi naman galing sa kanyang sinapupunan? Yan ang buod ng ating totoong kwento. Na natiti ako inaabangan ng mga ina at lola at pati ng mga kabataan na sumusubaybay sa ating programa tuwing Sabado. Ito ang aming handog sa inyo ngayong gabi. Ang aming episode na pinamagatang Anak kong hindi akin. The Joella Noel Marcaida Story. <laughs> Mahal mo kang aalis. Please, hintayin mo ako. Tatakot ako eh. Ay, mahal ko pa ko ba? Kaya-kaya mo to. Huwag na matakot na. Hindi ba sa huwag kang lalayo ha? Sisilipin kita. Huwag mo tulog ka sa buong operasyon. Hindi mo rin ako makikita. Huwag kang aalis. Kapag hindi naging successful ang operasyon at kapag namatay ako, ikaw ang unang-una kong mumultuhin. Mahal, dito lang kami. Mahal na. Promise, papantayan ka namin. Dito lang kami. Pa. Dito lang kami. Pa. Tutulog ka lang. Isang buwan pa lamang silang magkasintahan noon nang maoperahan si Noel dahil sa natagpo ang bukol sa kanyang over. Sa kabutihang palad, naging matagumpay naman ang operasyon. Pero nagdala ito ng takot at pag-aalala kay Noel. Noel, paano mo nalaman na may problema ka sa matres ba yun, yung problema mo? Apo, sa ovary. Sa po. ovary. Apo, Oo, kasi nag-start po yun nung dahil pa pag dinidisminorya po ako, sobra po. Sobra ah, masakit na masakit na masakit Apo. pag nasa period ka. Apo, hindi rin po ako regular. So Uh-oh. may months, minsan po years na Uh-oh. wala. Uh-oh. And then dun po, nagpa-check up. Sige. Galing po siya ng check up noon. Then Uh-oh. yun yung first time na nag po kami ni Noel. Hindi pa po kami mag-boyfriend noon. Hindi pa. Apo. Nandiligaw pa lang po ako sa kanya. Siyempre, maiisip mo. Teka muna, may problema ito. Paano pag pinakasalan ko ito, paano kami magpapamilya? Kung hindi magkaanak, magkadiprensya pa lalo. Uh, That entered your mind. Yeah, Pumasok opo. naman sa isip mo yun. Pumasok diba? naman po sa akin. Siyempre, you're mature. You're, you know, realistic. Yung, oh, anong, anong naging decision mo doon? Masing na siya. Basta. Ay, mahal. Gusto ka. May masakit ba sa'yo? Mahal. Pa. Medyo makirot lang yung parting inoperahan. Pero okay naman ako, mahal. Ang galit mo. Magpagaling ka kaagad, ha, anak? At saka ang sabi pala ng doktor, hindi ka muna pwede nang mabibigat na trabaho, ha? Opo. Ay. Ay, pala siya eh. Ito. Kamusta karanda mo? Okay naman to. Noel, natanggal na namin yung bukol sa ovary mo. Medyo may kalakihan siya, pero 
Naagapan naman natin bago pa ito lubhang makaapekto sa over at iba pang mga organs mo. Maraming salamat po, Doc. Doc, may itatanong lang din po ako. May makilala kasi ako may ganitong sakit. Eh, karamihan po sa kanila na naoperahan, hindi nabubuntis. Yun din po bang mangyayari sa akin? May chance ka pa rin magbuntis. But I have to be honest with you. Nakadepende pa rin yun kung babalik ang bukol o hindi na. Pero huwag kang magalala. May inibigay naman ako mga gamot para mapigilan ang pagbalik. Sige po. Iwan ako muna kayo, ha? Salamat. Ay, ha? Sige po. Sige po, Dok. Mahal. Huwag mo na masyadong isipin yung sinabi ni Dok. Ang mahalaga ngayon ay nawala na napapahirap sa'yo. Isipin mo na lang ipapagaling mo, ha? Lumipas pa ang ilang buwan, pero tumatak na sa isip ni Noel ang pangambang hindi na siya mabubuntis. Lubha itong nakaapekto sa kanya at pati na sa relasyon nila ni Joel. Uy! Ito. Ah, salamat. Nila ano? Alam mo? Balang araw, ngayon ganyan din tayo kahabi. Kapag nag-asawa na tayo. Ilang, ilang anak po ang gusto mo, mahal? Ako gusto ko ng tatlo. Isa sa kanila, junior. Tapos, isang babae. Eh, yung pagkabulan sila kay Rambo, yung aalagaan natin, aso. Masyado ka naman natuwa, ama. Hintayin mo kapag nag-propose na ako, sir. Joe, sandali. May gusto akong sabihin sa'yo. Dapat ata noon ko pa ito sinabi at ginawa. Alam ko ang pangharap mo magkaroon ng pamilya. Na maraming anak. Pero malabong mangyari yun. Kung ako mapapangasawa mo. Anong gusto mong sabihin? Anong hindi mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, humanap ka na lang ng ibang babae. Yung babaeng tutupad sa pangarap mo magkaroon ng anak. Dahil hindi ko kayang ipigay yun sa'yo. Noel, Noel. Noel, Noel. Noel, Noel, kaya mo. Sabi ng doktor, meron daw posibilidad na bubuntis ka. Di ba? Nakausap ko ulit yung doktor. Sabi niya, malaki daw ang posibilidad na bumalik ang buko sa ovary ko. Kapag nangyari yun, Joel, mahirapan na ako magkaanak. Iwan mo na lang ako. Mas magiging masaya ka sa iba. Hindi, hindi. Sa'yo ko lang gusto magkapamilya. Please, huwag kang mawala ng pag-asa. Matagal ko nang pinag-iisipan. Please, huwag kang susuko. Mahalaman lang natin kapag may pag-asa ko o wala. Itatanggapin mo to. Susubukan natin magka-baby. At, at kung di nun tumating yan sa atin, hindi ako alis sa tabi mo. May baby man tayo o wala. Ikinasal sina Joel at Noel sa isang Christian church dahil pareho silang born-again Christians. At dahil nag-iisang anak si Noel, pinakiusapan ni Noel si Joel na doon na lang sila manirahan sa bahay ng kanyang mga magulang. Ma? Pa? <laughs> Ayun na sila! Salamat, ha. Nandito ka na sa amin. Maraming salamat, ha, Joel. 
Alam ko, gusto niyong bumukod ni Noel. Pero para sa amin ni Bong, hindi mo siya nilayo sa amin. Eh, alam mo namang nag-iiso namin doon eh. Kikinda ko po yung ma. Para po yung Noel. At sana, mabigyan mo kami kagad ng apo ni Noel. Ha? Para naman dumami tayo dito at uh, mag maging mas maingay, hindi lang ingay sa bibig ng mama niyo naririnig ko. Gusto mo sabihin mo. Ay, kasi ito, hindi, hindi pa niya alam. Huwag ka lang ganyan. Ito ba gumago dito, Joel? Eh, huwag mo pansinin yan. Huwag po kayong mag-alala. Bigyan po namin kayo ng maraming maraming. Ay, ha? Uh... Talaga, ha? <laughs> <laughs> Uy, pinagluto namin kayo. Ari kayo. Nagtatrabaho si Noel noon sa isang school registrar's office habang isang administrative staff naman si Joel sa isang NGO. Paminsan-minsan ay nag-organize din si Joel ng mga Christian events at concerts. Sa kabila ng kaalaman na mahirap mabunti si Noel, paulit-ulit pa rin sinubukan ng mag-asawa na makabuo ng isang pamilya. Nahilo lang ako. Yan naman kasi. Sabi ko kasi, kumain mo na. Halika na kayo, mag-alusal ka muna. Ma, hindi naman ako gutom eh. Tsaka ilang araw na rin ako nakakaramdam ng matinding hilo. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Mahal. Hindi <laughs> kaya buntis ka? Oo nga, no? Lagpas isang buwan na rin akong hindi dinatatnan. Diyos ko! Buntis ka! Nakababy na na! Pagkakaan mo lang tayo! I-testing natin! Pukuha ko ng price na si Tess! Diyos ko! Diyos ko! Pagkikis! Kaya mo? Ah, magkakababy na tayo? Ano nga naman mo? Hindi ko alam eh! Para bakit? Tama ang resulta ng price na si Tess mo, Noel. Hindi ka buntis. Ha? Eh, ilang araw na rin ho akong nahihilo. Tsaka lagpas isang buwan na rin akong hindi dinadatnan. Eh, nararamdaman mong pagkahilo. May suspect na may vertigo ka. Yung tungkol naman sa pagkadali ng menstruation mo, dahil yun sa activity sa ovary mo, there is a possibility na may mamuong sis dahil meron kang polycystic ovarian syndrome. Dami ko namang sakit? Well, may option ka namang mag-medication. Kailangan mabalansi ang hormones mo para hindi na matuloy ang pamumuo at ang pagkalag ng sis sa matres mo. Doon, lalaki yung posibilidad na mabuntis ka na. Uh, Dok, sige, pagkagawin pa namin yan. Hello. Um, Dok, if you don't mind me asking, magkano ko ba yung mga medication ng ganun? Well, it's a series of tests and medications yung mga ganun. Siguro mga humbugit ko mulang 100,000 pesos for the first six months. Masyadong mahal yan. Hindi po namin kaya yan. Tawin. Kakayanin natin ito, Noel, kung ito lang ang posibilidad para magka-baby tayo. Gusto mo ng baby, di ba? Oo nga, Joel, pero kung siya tumahal, hindi natin kaya. Lama. Tsaka, kung hindi naman tayo sigurado kung mabubuntis talaga ako, hindi eh, magampo na lang kaya tayo. Kailangan natin siya. Lama. Well, isa yun sa pwede niyo maging option mag-asawa. Dahil sa sobrang kamahalan ng medication, Sumubo ka mag-asawa ng iba pang option para tuloy na sana mabunti si Noel. Pero buwan na taon na ang lumipas. Hindi pa rin dumarating ang pinakahihintay nilang sanggol. So naalaman mo na rin mga nangyayari. Hey, teka lang. Hey, Jasper. Kamusta? Ayos lang ako. Mr. Okay. Sheren? Oo. Oh, pero ikaw talaga sadya namin dito. Nag-organize ka ng event, di ba? Oo, oh, kuya. Bakit? May gusto sana akong ilapit sa inyo. Gusto sa namin mag-promote sa event mo. Tungkol lang sa mga foster parenting. Tungkol lang sa mga batang abandonado. Malay kasi yung pangangailangan natin sa mga foster parent eh. Ah, uh, sige kuya. Gawa ko ng paraan. Pag-usapan natin. Tsaka baka gusto mo rin dumalang sa isang orphanist na tinutulungan namin. Eh, yun ang wife mo. Nako. Baka gusto niyong mag-foster parent din. Eh, ano mo naman, kailangan ko muna siyang tanongin. Pero sige, pag ano, text kita agad. Ha? Yung sige, sana. Thank you, Jasper. Salamat. Sige, Jan. Bye. 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 Mahal. Oh, mahal. Sino yun? Ito si Kuya Jasper. Eh, 
bibigay lang sa akin. Foster care? Nga eh, tungkol sa foster parenting. Dami pa ng bata na walang magulang, mahal, no? Yeah. Nakakaawa. Gusto mo ba? Eh, kasi hindi-invite nila ako eh. So, basta mama. Sige, sama ako. Oh, sige. Yung iba naman, rinescue namin. Yung iba ay eh, sinurender kasi hindi na kayang alagaan ng mga nanay. Ewan ko ba sa mga babae ngayon? Kung gaano kabilis bumukha ka, ganun din kabilis tumiklop pagdating sa responsibilidad. siya mabigay nyo, pati pagmamahal ng isang pamilya. At saka alam nyo, mas madali yung proseso ng pag-foster kaysa sa adoption. Polycystic ovarian syndrome. Opo. Ano yun? The polycystic ovarian syndrome, pag sinabi po natin kasing syndrome siya, unknown yung usual cause, pero oh, oh. meron na pa kaming napagkasunduan at it's mainly metabolic. There is this insulin resistance sa katawan ng pasyente. Oh. Siya po ay hindi responsive sa insulin, kaya nag-iipon siya ng insulin. Binablock niya yung serum binding hormone globulin, kaya dumadami ang androgen ng pasyente. Okay. Ngayon, yung androgen ng pasyente, yan ang nagpo-produce ng simptomas, katulad ng uh, hindi nagre-regla. Pinag-usapan at ipinagdasal ni na Noel at Joel ang tungkol sa kagustuhan ni Noel na mag-foster. Pero hindi nila sukat akalain na magiging mitya pala ito nang hindi pagkakaunawaan sa kanilang tahanan. Ang ibig kong sabihin... Sigurado ba kayo sa desisyon nyo na mag-foster parent? Mahirap ang pinapasok nyo. Temporary yan. Siyempre, kailangan yung ibalik yung bata. Ma, nag-usap na po kami ni Joel. At mm, dumating man yun, handa na po kami. 
Basta ang nasa isip ko lang ngayon, makakapag-alaga ako ng baby. Ma, pa! Ayun na ba yun? May alagaan na kayong baby? Hindi naman inyo yun eh. Hindi, anak, ang ibig ko sabihin eh. Ayaw niyo bang mag-alaga ng sarili ninyong anak? Wala na bang pag-asa na magkaroon kayo ng inyo talaga? Sinusubukan nga ako namin, di ba? Pero wala eh. Eh kung wala naman akong sariling anak na pwede kong paglalaanan ng pag-aalaga at pagmamahal ko, eh di hayaan nyo na lang akong ibigay yun sa ibang bata na nangangailangan. Ma, supportahan mo naman ako. Please. Sa kabila ng pagtutol ng mga magulang ni Joel, minabuti ng mag-asawa na ituloy pa rin nila ang desisyon nila na maging foster parents. Joel, napadalaw kayo. Oo, oh, basta. At si Mirna, binibisita lang namin si Diana ni. Tsaka, dinala namin siya ng teddy bear <laughs> para may katabi siyang matulog. At si Mirna, kailan ho ba lalabas ang lisensya namin para mag-foster? Excited na kasi kami ni Joel eh. Gusto na namin siyang giuwi. Oo nga. Naku, Noel, mukhang hindi tayo nagkaintindihan sa processing, ano? Sa fostering kasi, Limitado yung problema ng mga foster parents na makapamili ng batang alagaan nila. A anong ibig niyo pong sabihin? Matatandaan niyo yung papel na pinirmahan niyo ni noon. Yung sinagot niyo to na age at gender ng bata, pati na rin yung resources and background ninyo, imamatch yun ng orphanage at ng agency dun sa bata na nakikita nilang pinakababagay sa inyo. Ang ibig niyo pong sabihin, eh, hindi si... Diana May ang mapupunta sa amin? Baka naman magawa niya po ng paraan. No, well, sorry ha. Ah. Ganon talaga yung proseso eh. Sa kabila nito, hindi nagbago ang desisyon ni Noel at Joel na sila ay tatay yung foster parents na isang batang hindi nila kaano-ano. Di nagtagal, lumabas din sa wakas ang lisensya nila para mag-foster. Pero matagal na panahon pa ang kanilang hinintay para mabigyan sila ng batang aalagaan. Samantala, hindi pa rin nagbago ang opinyon ng mga magulang ni Noel tungkol sa bagay na ito. Sagutin ko lang muna po ito nga. Ate Mirna, bakit po? Talaga po? Sige, sasabihin ko agad kay Joel. Eh, salamat, Ate Mirna. Mahal, may baby na daw para sa atin. Talaga? Ano daw? Ano daw? Babae? Lalaki? Ano daw na? Ayaw pong sabihin ni Ate Mirna, pero pinapapunta niya tayo bukas sa orphanage. Magkaka-baby na tayo. <laughs> Paano kung di nyo magustuhan? Paano kung may sakit, may depekto, o oh, handa ba kayo? Pa, hindi nyo pa rin talaga ako naiintindihan, no? si mga mga sa mga pinsan niya eh. Uwi ko lang muna ito. Talaga bang hindi na namin kayo mapipigilan dyan sa gusto niyo? Eh... Ito po kasi yung gusto ni Noel. Gusto ni Noel. Gusto niya. Eh ikaw, ano ba gusto mo? 
Gusto mo rin ba yun? Noong unang-unang, -una, nagdadalawang isip po ako. Siyempre, mas gusto po namin mag-alaga ng sarili naming anak. Ay, yun naman pala eh! Bakit hinahaya ko mag decision si Noel para sa'yo? Eh, ikaw ang lalaki! Dahil alam ko po na doon siya magiging masaya. Opo, alam ko po na pasama tala lang po yun. Pero meron po yung mabuti may dudulog kay Noel. Mabuti? Ano? Ano? Sige nga, sabihin mo sa'kin! Eh, hindi naman makitid ang utak namin ni Evelyn eh. Ayaw lang namin masaktan si Noel sa pandang buli. Mag-isip ka naman! Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Sasaktan po ako kapag nakikita ko sa na nangihiga sa ibang pamilya na may anak. Aminin ko, sa ngayon tinanggap ko na na hindi kami magkaanak. Pero gustong gusto ko pa rin po maging isang ama. Kaya sisiguraduhin ko po na magiging mabuti akong ama kapag dumating na pagkakataon ko. Pero iba po si Noel eh. Nandun na po sa nanay na po siya. Wala lang talaga siyang pagkakataon na ipakita ang pagiging nanay niya. Sana naman o, tulungan niyo na lang po kayo para damdamin sa kanya. Jal, ano ba yung foster parenting? Ito po ay isang uh, programa ng DSWD uh -huh. uh, para po sa mga bata na nangangailangan ng pagkalingan ng isang magulang at pamilya. Kung gusto mong maging foster parent, kailangan magparegister ka sa DSWD? Oh. Kailangan mo mag-apply. Mag-apply so, and then? And then you will undergo for an assessment. So inaaral po yun. Siyempre, titingnan po yung kakayanan, kakayanan ng oh, na applicant. Ito na. Pasensya na kayo ha. Niliguan pa namin eh. Ito si baby. Andahan. Okay, ang ulo. Oh, 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 oh. Oh, oh. Si Diana ba ito? Oo. Oh, oh. <laughs> Napakaswerte niyo ha. Birang-bira mangyari yan dito. Yung gusto niyo po ha. Yan ang mga bigay sa inyo. Nagustuhan niyo ba? Sobra, ma. Sobra. Ano ako, sorry, ha? Patawarin mo kami ng papa, ma. Ano ka ba, ma? Wala yun. Tabuhan lang yun. Kalimutan mo na yun. Pasensya mo na, papa mo, anak, ha? Wala. Mapatawad mo ba ako? Dad, wala yung dad. Siyempre. Salamat na. Hello. Sabi ko pa. Nagusta ako. Hello. Baby, oh. Baby. Magmula noon, itinuring na ni Nanuel at Joel na parang tunay na anak si Diana. Pakiramdam ni Noel noon, isa na rin siyang tunay na ina.
kahit sobrang mahirap. Ginampan ng mabuti ni na Joel at Noel ang pagiging foster parents kay Diana. Sumama rin sila sa paminsan-minsang gathering ng isang support group ng kapwa nilang mga foster parents. Kids, laruin niyo muna si Denden, ha? Ito naman, Diana Mayko. Masyadong papansin, napakagaling kaya nitong gumawa ng iyak kapag walang tao sa paligid. Diba, Diana? Ay, nako. Hintayin mo lang lumakayan at lalo magtatakaw sa atensyon. Yung si Denden ko nga, oh, sobrang likot. Hindi naman niyang ganyan nung last year, eh. <laughs> Alam mo ba, itong siyam ko na yung pinoster, eh. Pero iba siya sa lahat. Parang hindi ko na kayang ibigay pag kinuha sa akin. Kung ikaw, pang siyam mo na si Denden, tapos parang sinasak sa puso mo sa tuwing kinukuha sila sa'yo, paano na lang kaya ako? Unang-unang ko pa lang si Diana May. Nako, sinasabi ko sa'yo mahirap yan. Oo, akala mo madali lang pagkakukuhanin na sila. Pero yung parte ng pagkatao natin bilang nanay nila, maghihimotok pa din. Pwede mo namang adopt si Diana May. Talaga? Oo, lalo na pag available for adoption na siya. Pwede? Oo, kasi volunteer poster naman kayo ni Joel. Since kayo din naman yung nag-alaga sa kanya. At least ayun na yan. <laughs> Narinig mo ba yun? Pwedeng ako na talaga maging mami mo. Gusto mo ba yun? Totoo, mahal. Pwede na talagang tayo na ang maging parents ni Diana. Tinanong ko nga kay Ate Mirna eh. Hihintayin lang daw natin ang desisyon kung available na for adoption si Diana. Tapos pwede na tayo mag-apply para i-adopt siya. Sigurado ka ba na yan ang gusto mo? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman mahal. Baka lang kasi nabibigla ka. Malaking desisyon yan. Sigurado ka ba na ayaw mo magkaroon ng sarili natin, baby? Hindi ko alam eh. Pero alam mo, habang na sa atin si Diana May, nawawala ang pag-iisip ko tungkol doon. Sigurado ka? Uy, sandali. Bakit ba? Kising pa si Diana. Papatulugan ko muna siya. Meron lang siyang uh, mild infection. Harmless naman yun. At saka normal lang naman yun sa mga sanggol. So, uh, resetahan ko na lang kayo ng mga gamot na magpapababa na lang na siya. Ay, Dok, maraming salamat po. Salamat. You're welcome. Huwag mo tinatakot si Mama. Ano na? Huwag ka na mag-alala. Hindi natin nakakayaan na magkasama ko rin si Daya. Nagaan natin siya lang sa paglaki mo. Kapa na, kapa na. Baby, hali ka dito. Thank you.
Wala na si Shay. Kinahalo sa akin ng isang araw pa. May Amerikano na kasi mag-a-adapt sa kanya. I'm so good. Para huwag kang mag-alala. May datating naman para sa akin. Ganun naman talaga eh. Pero ikaw, mabuti ka pa. Maka-adapt na sa dayanan niya. Hindi pa nga eh. Naghihintay pa kami ni Joy sa desisyon kung pwede na namin siyang i-adapt. Ga? Proposal to adapt kayo sa inaalagaan niyo? Hindi na ba siya kukunin ng totoong nanay niya? Ha? Ano ibig mong sabihin? Eh, pwede naman siya kukunin ng nanay niya, di ba? Kapag binalikan siya nito at napatunayan naman na kaya niyang alagaan, yun ang alam ko. Talaga? Ay, pwede nga pala. Ay, daya namin. Ah, um, basya. Ay, ano? Salamat. Oh, sige, kain na kayo. Ma, pakainin natin sila. Kain ang plato ha, pero meron yan. <laughs> Sandali. Sandali lang. Kukuha lang tayo. Sige na, sige. <laughs> oh, dito ko lang pala. Nandun si Mama yung nakalagyan si Diana May. Okay ka lang, mahal? Akala ko pa naman na okay ka na na hindi tayo magkakababy. Akala ko din eh. Pero hindi. Bumalik lahat ng sakit knowing na wala tayong sariling anak na inaalagaan. Tapos pwede pa mawala sa atin si Diana May. Pwede pa rin natin subukan magkababy. Kakausapin ko yung mga doktor na nag-aalok ng medication. Pero ayaw ko nga gawin yun, di ba? Napag-usapan na natin yun. Bala ka. Kung anong gusto mo? Ba't ang sarcastic mo? Anong sarcastic doon? Sinabi ko na kung anong gusto mo, di ba? So ano? Susundin mo lahat ng gusto ko? Lahat ng sinasabi ko? Ano ka? Robot? Eh baka nga! Meron ba akong hinindihan sa mga sinabi mo? Gusto mo mag-foster? Tumindi ba ako? Gusto mo iyan pa si Diana May? Tinanggihan ko ba? So kung ayaw mo pala yung mga ginagawa natin, eh di ba't ka papayag ng payat? Dahil alam ko na yun ang papasaya sa'yo! <laughs> Pago ako naging tatay ng kung sino man. Asawa mo muna ako, Noel. Nangako ko sa'yo napapasayin kita kahit anong mangyari. At tinutupad kayo hanggang ngayon. Pero huwag na huwag mo sasabihin na hindi ko gusto mga ginagawa natin. Mahal na mahal ko si Diana May. At hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin na i-give up natin siya. Dahil siya lang ang nagparana sa akin kung paano magiging isang ama. Sabi niyo po sa text na urgent, kaya dumaretso kami dito. Lumabas na po ba ang desisyon? Pwede na po ba kaming mag-apply para i-adopt si Diana May? Uh, Noel, lumating kasi yung tunay na nanay ni Diana May. Gusto na niyang kuhanin ulit yung bata. Ganito nga kasi yun, no? Nakita naman kasi ng orphanage saka ng agency na capable na siyang palakihin yung bata. So... Kailan ho ba daw siya kukuhanin? Aayusin pa lang naman yung mga papers. Sasabihan na lang kita kung kailan. Sige po. Sige, maiwan ko muna kayo, ha?
נואל, ענה, אורי קלם. ענה. Sa tingin nyo ma, pwede natin kausapin yung nanay ni Diana? Baka sakaling maintindihan niya tayo. Noel, ang tunay na layunin ng bahay ang punan ay buuin ang pamilya ng bata. Ang makasama niya yung mga tunay na magulang niya. Hindi naman tayo pwede humad lang doon. Pero pa, tayo naman ang nag-alaga sa kanya simula nung pinanganak siya. Sa atin nga siya nag-birthday. Pinabayaan nga niya si Diana, tapos ngayon babalikan niya. Pero may pagkakataon pa naman kayo ulit, hindi ba? Sabi ni Mir na pwede pa kayo maging foster parent ng ibang baby. Ayoko ng ibang baby. Si Diana lang ang gusto ko. Siya lang. Siya lang. Oh, well. Noel, ito nyo na, um, dala po namin yung mga dedehan niya tsaka ilang mga gamit niya. Salamat, salamat. Um, nandiyan na po ba ang nanay niya? Ah, hinihintay pa namin. Saan ho ba titira si Diana? Noel, alam mo hindi pa ako pwede magbigay ng ganyang impormasyon. Naiintindihan ko po, pero... Pero, okay naman yung po siguro doon, ano? Oo naman. Uh, pakisabi din po sa nanay niya na kailangan maraming katabing unan si Diana para makatulog siya agad. Tsaka kapag papaliguan, kailangan maligamgam ang tubig. Kasi ginawin to eh. Sige, sige.
up here in the Drew City mine. Hello. Sorry, Mother. Sorry, Mother. Happy anniversary. Pasensya ka na. Masyado akong nagpapa-apekto sa mga nangyari. Hindi na nga kita nakasikas mo eh. Mahal. Napagbuntunan pa kita ng friends ko. Mahal. 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 Kung ano ang pinagdadaanan mo. Hindi ko alas sa tabi mo. Hindi hindi ako magsasawa. Alagaan ka. Nasigasuin ka. Siyempre mahalin ka. Ah, mahal. Ah, lagi mo iisipin. Na balang araw. Mayiging forever. Mami, daddy tayo. Oi. Malu malu kita. Nama. Kira kau ni ya. Masih kena lihat. Gusto mo bang i-skip na lang natin yung dinner? Tara, tara. Dahil sa pagmamahal at pag-aaruga ni Joel, unti-unting bumalik ang sigla ni Noel. Nagpa siya silang hindi muna sila magfo-foster ng ibang bata at nag-focus na lang muna sila sa trabaho. Hindi rin sila tumigil sa pagsubok. Nagbabaka sakali na balang araw, sila rin ay makabuo ng anak na kadugong. Ay, maano ka lang? Bakit? Umatake yata yung vertigo ko. Ay, 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 opo ka! Sigurado ka bang vertigo yan, ha? Eh, kailan ka ba? Dinatang ka na ba? Ha? Ah, hindi pa, ma. Pero regular naman talaga ako, di ba? Aba, eh, malay natin. Subukan mo kayang mag-piti, ha? Ha, sige na. Huwag na, ma. Sige na. Wala namang buwa ko, no? Eh, ha? Sandali. Kukuha ako ng complaint na si Tess. Narila! Water. Salamat, ma. Masyado madami. Konti lang, konti lang. Ito ko namig yan. Kaya konti lang. O, ayan na, ma. Happy? Ano? Hello, Ate Mirna. Napatawag po kayo. Sige po. Pinapapunta tayo ni Ate Mirna sa orphanage. Nangyipapakiusap daw siya na mahalaga. Sige, dumaan tayo. Hi. Noel, Joel. Sige, have a seat. Pasensya na kayo, ha? Mahihilingin lang talaga ako sa inyo. Ano nga po ulit yun, Ate Mirna? Okay lang ba sa inyong mag-alaga na ulit ng bata? Uh, Napag-usapan na po namin ni Joel na hindi muna kami magpo-foster. Uh, sandali lang, ha? Ika 
Kahit na siya ang ipo-foster ninyo? Tiyana! Tiyana, baby! Tiyana, baby! Kung alam niyo lang ho, napakaraming batang nasa ampunan. Dahil hindi na nga muling nagpakita ang totoong ina ni Diana, napunta uli siya sa pangangalaga ni na Noel at Joel. By providing home and stability, makakatulong tayo sa mga malulungkot na pinagdadaanan. Makapagbigay tayo ng safe environment na hindi pa din na naranasan. May iparamdam natin sa kanila pagkakaroon ng pamilya. Makakatulong ito sa psychological and behavioral issues nila. Sa karamihan po ng foster parents ngayon, rather than a job, foster parenting is a calling. But sobrang... Sobrang reward. Kasi po, sa mga mabubuting bagay na binibigay namin sa kanila, <laughs> ang dami rin po namin tututunan dahil po sa pag-aalaga namin sa kanila. Ayaw nga po pala, siya po yung misis ko and anak po namin sa daya. Hi, daya namin. Hi, baby. Inabot pa ng taon ang paghihintay ni Nanuel at Joel bago naging available for adoption si Diana. Habang lumalaki sa kanilang poder si Diana, hindi naman ipinagkait na mag-asawa sa kanya ang papel nila bilang foster parents. si Ate Mirna. Hmm? Halika, baby. Ate Mirna! Oh, Noel! Kamusta? Come in, come in! Sige, maupo pa yung iyo. Sige, oh, sit down. Kiss ka kay Tita Mirna. Kiss, kiss. Hello. Hello kayo muna. Wow! Oh, kamusta? Joel, ano? May mga kilala ka na bang nakausap na gusto mag-foster? Pero naman po kaya lang. Pinatakompleto po yung mga requirements. That's good. Salamat. <laughs> Ay, tiga muna. Parang may kailangan kayo makita eh. Ano ito tingnan mo? Tignan mo. <laughs> Noel. Tiga ka dito. Gusto ko ba ito? <laughs> Pwede na namin i-adopt si Diana? Yes! Thank you! Ito may nakapagawin mo. Sa bakas. Bibi! Narinig mo ba yan? Inasikaso agad ni Nanuel at Joel ang mga papeles para maproseso na ang application nila for adoption. Pagkat, tingin po sa family ko, kay Dada, kay Mami, tsaka kay Lolo, at Lola, tsaka po sana yung mga bata sa ampunan, magkaroon na din po ng family nila. Tingin po, Papa Jesus, I love you po. Amen. Amen. We love you, baby. Good night po, Mami. Love you po. We love you. Love you. Oh, ay, naantok 
na kayo. Teka lang, may kukunin lang ako, ha? Wait lang. Joel? Joel? Mahal! Ano yun sa'yo? Ha? Oo. Nuduwal ka? Nuduwal ako kapag inatake ako ng vertigo. Ha? Hindi ah. Nadudual ako, Joel. Kaya sandali lang. Kuha ko ng gamot. Ano ka ba? Nagtatago ka ng mga ganito ah. Ano ba yan? Ayoko nga. Sige na. Ayoko nga. Nakakasira to sa, sa moral ko. So, ayoko. Mahal, please. Talagang ibang kutub ko dito. Please na. Sige na nga. Matahimik ka lang. Oo, oh, oops, oops. <sighs> Positive. Positive. Yes. Yes. Positive. Yes. 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 Siya ang magiging 
ベイビーシスタイムをあてあてビッグバルメラケやおおなビビバルメラケデザインミラケマハイ Yes Yun na lang kaya ang ipangalan natin sa magiging baby natin Divine Miracle. Divine Miracle. Ang ganda, di ba? <laughs> DM. Oh, DM. Parang... Pareho sila. Diana Milo. Pareho kayo. Mm-hmm. <laughs> Excited ka na? Hmm? Hmm? Divine Miracle. You delivered the baby. Ang nawala na mga problema. Masis. Kaya ko laki na ba yung baby na yan? Ah, seven months na po siya. Ah, seven months na Apo. yun. At may balita pang isa, <laughs> di ba? Oo. Meron ka pang coming na isa. Apo. Talaga, talaga naman. Ikaw, ikaw talaga, Chuck. Yes! Talaga nga yung chada mo na naman, ha? After po na nag-type mo kami ng almost five years, oh, uh, mm-hmm. simula nung nagpakasal po kami, Oh. Tapos, nagkaroon po kami ng anak. Mm-hmm. Tapos, after four and a half months, nabuntis po siya. So, <laughs> My uh, blessing po talaga yun ang Panginoon oh, sa amin. So, oh, nagpapasalamat po kami. Na-adapt nyo na ba si Dayan? Nasa process po. Ah, nasa oh, process yes. na. Talagang oh. anak na rin ninyo. Ibig sabihin, talagang gusto nyo na rin nyo na rin siya na. Opo. Opo. Pinapakilala ko po talaga siya sa mga kaibigan, sa mga tao na siya yung firstborn namin. Okay, yes. It, uh, hindi lang siya biologically na iluwal, oh. pero pinanganak po siya sa puso po namin. Oh, wow. <laughs> so nice naman. Good parents. Para sa inyo, ano ba yung good parents? Ano ang definition nyo niyan? Sa akin po, hindi po sapat na niluwal mo ang bata sa mundo para tawagin kang magulang. Uh-huh. Yung the way na mahalin mo yung bata, palakihin ng maayos, i-provide lahat ng pangangailangan niya. Tapos yung gabayan siya. Gabayan siya sa kanyang paglaki ayon sa salita ng Diyos para sa akin yung po yung totoong magulang. Hindi po dapat nakadugo mo siya para maging magulang ka sa kanya. Ay, napakaganda naman. Sa'yo, sa'yo, Joel, anong definition mo? Ako po yung pagbibigay mo ng unconditional love. Uh, kay, kay DM1, Uh-oh. yung binigay na po na pagmamahal namin sa kanya ay unconditional din po talaga. Uh, kahit po hindi po namin siya kadugo, at kung magkaroon nga po kami ng anak ngayon, may pangalawa kaming anak, oh. yung pagmamahal po na binibigay namin sa pangalawa is the same doon sa pagmamahal na binigay po namin kay Tia, kay, kay Diana May. At napakaswerte ng mga hmm. anak ninyo. At itong isang magiging anak <laughs> sila okay. ay merong mga magulang na kasing galing ninyo. Thank you very much. Salamat po. Well. Salamat po. Thank, Thank you. Thank you to you, Noel. Well. Yeah. Sa kwento ng mag-asawang si Joel at Noel, natutunan natin na hindi lamang dugo ang batayan ng pagiging isang ina, kundi pati na rin ang puso. Ang pag-aaruga ng isang bata, siya may kadugo o hindi, eh tunay na anak ko isang ampun. Ito ay nakasalalay sa mga nilalang na taus-pusong nagbibigay ng buong pagmamahal dito. Sa huli, saan man o anuman ang mararating ng bata, baon-baon ito ang natatanggap na pag-aalaga at pagpapaalala ng kanyang kinilalang mga magulang. Dahil ang pagmamahal sa pagitan ng anak at ina ay hindi naglalako ngayon, bukas at magpakailanman. <laughs>